আসসালামু আলাইকুম আমরা ফটোশপটি ওপেন করলাম আজকে আমি ফটোশপের ক্লোন স্ট্যাম্প টুল এটির কি কাজ এটি দিয়ে কি ধরনের কাজ করা হয় আজকে ক্লোন স্ট্যাম্প টুলসের কাজ দেখাবো ইনশাআল্লাহ আশা করি ক্লোন স্ট্যাম্প টুলস নিয়ে আজকের পর থেকে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ওকে আমরা নতুন একটি স্টিল ছবি ইম্পোর্ট করি আসুন এই ছবিটি নিয়ে আসি ওপেন দিলাম এটিকে ছবিটি ক্রোপ করে নিলাম দেখুন এবার আসি কোলন স্ট্যাম্প টুলস এর কাজ কোলন স্ট্যাম্প টুলস হচ্ছে ফেজের ভিতরে দেখুন ফেজে বা আপনার স্টিল পিকচারটির উপরে বিভিন্ন রকমের এক্সট্রা বিষয় থাকতে পারে যে বিষয়গুলো আপনি রাখবেন না বা এই ধরনের অনেক স্পট থাকতে পারে ফেজের উপরে যে স্পট গুলো আপনি রিমুভ করে দিতে চান কিংবা কোন বাড়তি কিছু আপনার স্টিল ছবিতে আপনি এই ছবিটার ভিতরে বাড়তি কিছু আমরা অ্যাড করতে চাই যোগ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কোলন স্ট্যাম্প টুলসটি ব্যবহার করা হয় আমরা ইচ্ছে করলে কাজের ক্ষেত্রে এখানে কোনো কিছু না নিয়ে শুধু স্টিল ইমেজটির উপরেও আমরা কাজ করতে পারি দেখুন কোলন স্ট্যাম্প টুলসটি আমরা সিলেক্ট করলাম এখানে দুইটি টুলস আছে আমরা প্রথমটি কোলন স্ট্যাম্প টুলস এটিকে সিলেক্ট করলাম ওকে দেখুন আমরা যদি এখন এই ছবিটির উপরে বিভিন্ন রকমের স্পট দেখতে পাচ্ছি এগুলো যদি উঠিয়ে দিতে চাই সেক্ষেত্রে দেখুন আমরা যদি এই যেন এইখানে একটা স্পট দেখা যাচ্ছে এটার পাশ থেকে যদি আমরা একটা কালার সিলেক্ট করি দেখুন কোলন স্ট্যাম্প টুলসের কাজ হচ্ছে যেটা আমি আপনাকে বলি কপি পেস্ট একটা অংশ কপি করে আপনার স্টিল ইমেজের উপরে আপনি নিতে পারবেন সেক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে দেখুন এখানে আমরা যে কোনো বিষয়টি যদি ধরি আমি কিবোর্ড থেকে খেয়াল করবেন কিবোর্ড থেকে আমরা টুলসটি একটু বড় করে নেই বড় করলাম আমি কিবোর্ড থেকে যদি ওয়ালটার প্রেস করি দেখুন আমার টুলসের এই যে দেখুন আমি নড়াচড়া কোল করতেছি এখানে দেখুন যে মাউস পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আমরা যখন টুলসটি সিলেক্ট ছিল তখন গোল ছিল বৃত্তের মতন আর একটা কথা বলি এই যে দেখুন বৃত্তের মতন যদি আমার এই টোলসটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় একেবারে এমন হতে পারে যে আমি যখন কাজ করতেছি তখন এরকমের একেবারে ছোট তখন এরকমের দেখা যেতে পারে তখন আপনি দেখুন যে প্লাস মাইনাস এর নিচে যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডানে বামে দুইটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেখা যাচ্ছে এটার যদি দেখুন যদি ডান দিকেরটায় ক্লিক করতে থাকি তাহলে বড় হতে থাকবে আবার যদি বাম দিকেরটায় ক্লিক করতে থাকি ছোট হতে থাকবে দেখুন বড় ছোট হচ্ছে আবার কোনো কারণে এমন হতে পারে যে আপনার এটি ছোট বড় হচ্ছে না এরকমের ফিক্সড হয়ে আছে এখন দিচ্ছি ছোট বড় হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ালটার প্রেস করে এরকমের যখন কার্সারটি চেঞ্জ হবে তখন একটি ওয়ালটার প্রেস করে ধরে রেখে খালি জায়গায় ক্লিক করবেন তারপর বড় ছোট করবেন তখন হবে কারণ টুলসটি যখন কোনো কিছু সিলেক্ট অবস্থায় না থাকবে তখন ছোট বড় নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে আর একটা বিষয় যদি ক্যাপস লক টোলসটি সিলেক্ট করা আছে এখন ক্যাপস লক চালু করা ক্যাপস লক চালু করা অবস্থায় টোলসটি এরকমের থাকবে এখন আমি যতই চেষ্টা করি এটিকে বড় বা ছোট করার জন্য এরকমই থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না দেখুন কোনো চেঞ্জ হবে না বড় ছোট হচ্ছে কিন্তু টোলসের যে গোল বৃত্তের মতন যেটি ছিল ওটার কোনো চেঞ্জ নেই পরিবর্তন হচ্ছে না সেক্ষেত্রে ক্যাপস লকটি উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দেওয়ার পর দেখুন যে এটি শো করছে এখন আমরা ছোট বড় করে নেব যতটুকু বলছি খেয়াল করবেন তারপর আসি এবার যদি আমরা দেখুন এটার কাজ হচ্ছে একটা অংশ আর এক জায়গায় কপি পেস্ট করে নিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার স্টিল পিকচার থেকে একটি অংশ কপি করে অন্য জায়গায় পেস্ট করার জন্য কোলন স্ট্যাম্প টোলস ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে কীরকমের দেখি এখানে দেখুন যে এটাকে একটু বড় করে যদি আমরা চোখটারকে এই চোখটাকে সিলেক্ট করি দেখুন ওয়ালটার চেপে ধরলাম ছাড়ব না ওয়ালটার কিন্তু ছাড়ব না চেপে ধরে রাখবো তারপর দেখুন মাউস পয়েন্টটা চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে এখন আর টোলসের যে বৃত্তের মতন ছিল ওটিকে দেখা যাচ্ছে না এখন ঠিক চোখের উপরে আমি একটা মাউস দিয়ে ক্লিক করলাম এখন আমার চোখটি সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখুন যেখানেই নিচ্ছি চোখটি সাথে সাথে যাচ্ছে খেয়াল করুন এখন যদি আমি এখানে একটা ক্লিক করি দেখুন ওখানে চোখটি কপি পেস্ট হয়েছে এখন যদি আমি এখানে এরকমের ক্লিক করি দেখুন একেবারে এই জায়গাটা চোখের যতটুকু সাইড ধরছে ঠিক ততটুকু ও দেখা যাচ্ছে ওকে এভাবে আমরা একটা অংশ কপি পেস্ট করে অন্য জায়গায় 
বসাতে পারবো কন্ট্রোল জেড দিলাম এরকম একজন চোখটাকে কপি পেস্ট করে নিয়ে যাবো সেটা না কোলন স্ট্যাম্প টুলসের এবারে মূল কাজটি দেখাই এরকমের ফেজের ভিতরে দেখবেন বিভিন্ন রকম দেখেন এখানে লাল লাল অনেক একটু ছোট করে নেই ঝামেলা করতেছে এখানে দেখেন লাল লাল অনেক দাগ দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই একটা এই একটা এরকম দেখবেন ছোট ছোট অনেক জায়গায় বিভিন্ন রকমের স্পট দেখা যাচ্ছে আমরা যদি যে কোনো একটা স্পট উঠিয়ে দিতে চাই সেক্ষেত্রেও কোলন স্ট্যাম্প টুলস আমরা ব্যবহার করতে পারি দেখুন একটু বড় করে নিলাম এই দাগটাকে আমরা উঠিয়ে দেবো তাহলে এই স্পটটা যতটুকু ঠিক এরকমের একটা মাপের নিলি আমার সবচেয়ে ভালো হয় এখন দেখুন যে ওয়ালটার প্রেস করে ধরে আমি ঠিক যেখানে মাউসটি নিয়ে যাব সেখান থেকেই আমি কপি পেস্ট করে নিয়ে আসতে পারবো তবে এক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হচ্ছে যে যদি এই স্পটের কাছাকাছি কোনো কালারকে আমি কপি করি সেক্ষেত্রে আমার কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে আর কি কালারটা খুব সহজে অ্যাডজাস্ট হবে দেখুন এখান থেকে যদি আমরা ঠিক এই স্পটটির পাশ থেকে আমরা এখান থেকে কালারটি কপি করলাম দেখুন সেক্ষেত্রে কপি করার জন্য এখন যদি ছেড়ে দেয় ব্রাশটি দেখা যাচ্ছে দেখেন এখন কিন্তু ব্রাশটির বৃত্তটা দেখা যাচ্ছে ওয়ালটার চেপে ধরলাম এখন কিন্তু বৃত্তটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন ওয়ালটার চেপে ধরা অবস্থায় মাউস দিয়ে ঠিক সাইটের একটা কালারে আমি মাউস দিয়ে ক্লিক করলাম এখন যদি এটার উপরে দেখুন নিয়ে আসি স্পটটা কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না দেখুন এটার উপরে একটা গিয়ে ক্লিক করলাম এখন স্পটটি উঠে গেছে বুঝতে পারলাম কোলন স্ট্যাম্প টুলসের কি কাজ এবারে আসি কন্ট্রোল জেড দিলাম কন্ট্রোল ওয়ালটার জেড কন্ট্রোল ওয়ালটার জেড দিয়ে আমরা স্পটটি আবার নিয়ে আসলাম এবারে আসি আমাদের সবচেয়ে যে কাজটি ভালো হয় সেটি হচ্ছে দেখুন আমি আগেও বলছি যে আমরা যে কাজই করব যদি লেয়ার নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের সুবিধা হয় দেখুন আমরা এখন এখানে নতুন একটি লেয়ার নিব এভাবে লেয়ার নিয়ে তারপর কাজ করতে পারি আমরা দেখুন এখন লেয়ারটি নেওয়ার পরে কিন্তু লেয়ার যখন সিলেক্ট থাকবে যতই চেষ্টা করি এখানে কাজ করার কাজ কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না কিন্তু লেয়ার নেওয়ার পরে আপনাকে কিছু সেটিং চেঞ্জ করতে হবে দেখুন এখানে অপশন বারে যান অপশন বারে যাওয়ার পরে সব কিছুই ঠিক ঠিক থাকবে অপাসিটি ঠিক থাকবে ফ্লো ঠিক থাকবে আপনার সব কিছু এখান থেকে ঠিক থাকবে এটাও নর্মাল থাকবে মোড়ে গিয়েও নর্মাল থাকবে শুধু একটা জিনিস আমরা চেঞ্জ করে দেব সেটি হচ্ছে কারেন্ট লেয়ার দেয়া আছে এখান থেকে কারেন্ট অ্যান্ড বিলো এটিকে দিয়ে দেব এইটাকে দিয়ে দেওয়ার পরে আপনি যদি এখন কাজ করি দেখুন সাইড থেকে নিয়ে গেলাম এখন কিন্তু কাজ হচ্ছে ওকে তাইলে বুঝতে পারলাম যে একটি লেয়ার নিয়ে যদি তারপর একটি ছবির কালার চেঞ্জ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে শুধু অপশন বারে গিয়ে আমাদের এই একটা স্যাম্পুলে গিয়ে এখানে সব সময় দেওয়া থাকবে কারেন্ট লেয়ার যদি আমরা শুধু স্টিল পিকচারটির উপরেই এটার উপরেই কাজ করতে চাই লেয়ার না নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমার কারেন্ট লেয়ার দেয়া থাকবে আর যদি আমরা লেয়ার নিয়ে বারবার লেয়ার নিয়ে এক একটা স্পটের জন্য এক একটা লেয়ার নিয়ে তারপর কাজ করি সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে কারেন্ট অ্যান্ড বিলো এটা কি দেখিয়ে দিতে হবে ওকে কাজ করি এখন এখন দেখুন যদি সুবিধাটা কি দেখুন এখন যদি আমরা এটাকে বন্ধ করে দিলাম লেয়ারটি দেখুন দেখা যাচ্ছে যে আমার আগেরটা কেমন ছিল সেটিকে দেখা যাচ্ছে তাছাড়াও যে বিশেষ সুবিধাটা হচ্ছে আপনি যখন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কাজ করবেন তখন কন্ট্রোল ওয়ালটার জেটের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে কয়েকবার দিতে পারবেন তারপর কিন্তু আর দিতে পারবেন না কিন্তু আপনার অনেক দূর ব্যাকে যাওয়া দরকার তখন আপনি কি করবেন এক্ষেত্রে যদি আমরা একটা লেয়ার নিয়ে কাজ করি বারবার যে কাজটাই করব লেয়ার নিয়ে করব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মূল ছবিটা ঠিকই থাকবে মূল ছবিটা ঠিকই থাকবে আমাদের শুধু লেয়ারে লেয়ারে কাজ হবে তখন যদি আমরা সবগুলো লেয়ার বন্ধ করে দেই বা এখান থেকে শুধু ছবিটা সিলেক্ট করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ছবিটা ঠিক থাকলো কাজও ঠিক থাকলো আমরা যে কোনো ধরনের পরিবর্তন করে নিতে পারবো কোনো ধরনের সমস্যা হবে না লেয়ার নিয়ে কাজ করলে তারপরে আসুন আবার একটি লেয়ার নেই দেখুন আবার একটি লেয়ার নিলাম এখন এই জায়গাটাকে আমরা ঠিক করব এই জায়গাটাকে ঠিক করার জন্য দেখুন যদি আলাদা লেয়ার নিয়ে নেই সেক্ষেত্রে আমরা যদি এই ক্লোন স্ট্যাম্প টুলসটি সিলেক্ট আছে এখন কারেন্ট অ্যান্ড বিলো দেওয়া আছে এখন দেখুন আমরা একটু ক্লোন স্ট্যাম্প টুলসটা একটু বড় করে নিলাম আর একটু ছোট করলাম দেখুন এই লাল স্পটগুলো আমরা উঠাই দেব দেখুন এখানে ঠিক সাইড থেকে আমরা কালার নিয়ে আসলাম উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিলাম উঠিয়ে দিলাম দেখুন দূর থেকে কালারটা নিলে এখান থেকে নিলে দেখুন এখানে একটা লাইটের মতন পড়ে যাচ্ছে এই জন্যই বলছি যে ঠিক 
পাশে থেকে এই জায়গাটা যেরকমের হওয়া দরকার এই রকমের যদি আমরা কালারটা নেই তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা হবে ঝামেলাটা কম হবে এই জায়গাটা এখন নেওয়ার পরে দেখুন এখানে যে লাল দাগ গুলো ছিল দেখুন এখন যদি আমরা লেয়ারটি বন্ধ করে দেই দেখুন কোন স্টাম্পলস এর কাজগুলো বুঝে নিন ভালো করে ওকে এভাবে আমরা কোন স্টাম্পলস দিয়ে একটি স্টিল পিকচারের বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন করতে পারি আরো একটু দেখতে পারেন দেখুন এই যে পিচির ছবিটা এখানেও দেখুন যেন একেবারে সুন্দর একটা পেজ এর ভিতরে একটা লাল দাগ এখানে একটু কালির মতন দেখা যাচ্ছে এগুলোকেও যদি উঠিয়ে দিতে চাই কোন স্টাম্পলস দিয়ে সেটাকেও পারা যায় কিন্তু দেখুন ফেলে দিলাম যে তখন সেক্ষেত্রেও আমরা এখানে কারেন্ট অ্যান্ড বিলো এই সেটিংটা থাকবে আমরা একটি নতুন লেয়ার নিলাম লেয়ারটি নেওয়ার পরে দেখুন লেয়ারটি সিলেক্ট থাকবে লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা টোলসটা একটু বড় করলাম যে এইটা কমান পর্যন্ত একটু বড় করলাম তারপর ওয়াল্টার চেপে ধরলাম ওয়াল্টার চেপে ধরে ঠিক এই পাস থেকে এই এই নিচটা থেকে একটু কালারটা নিলাম দেখুন এখানে নিয়ে আসলাম দেখুন একেবারেই মিলে গেছে কিন্তু ওকে তারপর এই যে কালো দাগটা দেখুন কালো দাগটা উঠানোর জন্য যদি এখান থেকে কালারটি নিলাম ওয়াল্টার চেপে ধরে এটিকে নিয়ে নিলাম ওকে কন্ট্রোল জেড দিলাম কালারটি মিলে না এখান থেকে নিয়ে নিলাম ওকে এবার শুনে আরেকটু কাজ দেখাই একটি নতুন লেয়ার নিলাম লেয়ারটি নেওয়ার পরে আমরা কোন স্টাম্পলসটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখান থেকে কালারটি নিলাম কালো দেখুন এটাকে উঠিয়ে দিলাম এবার একটা বিষয় দেখাই দেখুন এই যে দাগটি দেখা যাচ্ছে এই এখানে যে ঢেউয়ের মতন এটিকে যদি আমরা উঠিয়ে দিয়ে একই কালার নিতে চাই সেটাও কিন্তু সম্ভব কোন স্টাম্পলস দিয়ে ওকে এবার দেখি সেটা কিভাবে আমরা নতুন একটি লেয়ার নিলাম লেয়ারটি নেওয়ার পরে কোন স্টাম্পলসটি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেখুন এটিকে যদি উঠিয়ে দিই ঠিক মাঝখান থেকে আমরা কালারটি নিলাম নিয়ে দেখুন ঠিক মাঝখান থেকে কালারটি নিলাম এভাবে ধরে ধরে আমরা কালারটি কি করব দেখুন দিলাম এখানে গিয়ে আমরা হার্ডনেস করে দিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট তারপর দেখুন এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম দেখুন এখন কিন্তু মোটামুটি এখান থেকে এই লাইনটা উঠে গেছে এখন যদি এই লাইনটা সিলেক্ট অবস্থায় আমরা এখানে দেখুন ট্রান্সপারেন্ট লক করে দিলাম তারপর ব্রাশ টুলসটি সিলেক্ট করলাম একটু বড় করে নিলাম বড় করতে সমস্যা নেই তারপর ওয়ালটার চেপে ধরে একটা কালার সিলেক্ট করলাম আচ্ছা এখানে সফট লাইট করে দিলাম মেলেনা তাহলে 
Bitcoin. Okay. Start. Okay. I just scroll now. समस्या थकबेना इनशाला